vamos a seguir con eh, eh, redondeando eh, curvas. Eh, Ayer vimos eh, esa imagen de la topografía, la orografía, al llamado Valle de México, Valle, una vez la cuenca de un lago, casi seco ya, lo volcán. Estamos rodeados de volcán. Y si es por delante, ya se corre. Pasó aquí ya miles de años. Eh, bien. Y el Valle de Toluca es el siguiente valle, que también está generado por el formación de los volcanes. Estamos en medio del eje no volcánico. Eh, si hablamos vimos que otra forma de graficarlo es lo que se hace muy comúnmente con el proceso como avanza la contra la energía entonces eh, la típica reacción es que ustedes ven en sus libros de texto están determinadas por, por ejemplo, A, A, se transforma en B, B. Sabemos que la reacción es factible determinando a partir de los valores de energía libre de cada uno de los compuestos de esta reacción de energía. Calculando el delta. Aplicarlo aquí para esto fue, y no para que aprendieran más tarde sus gráficos. De hecho, esto es el resultado de todo el mes. Tendríamos que tener una TG, una diferencial TG. Resolviendo, nos queda delta G. La, ya no es la diferencial, sino la diferencia. Una simple resta de tiempo. O suma negativa algebraica de sus Sobre todo para el punto de química orgánica. ¿No vieron los modelos de paritas y bolitas? Bueno, el prerequisito para esta, para esta estructura química, eh, química orgánica 1, es eh, paritas y bolitas de química. Entonces, dependiendo del valor de delta G, vamos a saber si la reacción es espontánea o factible, o es no espontánea o difícil. Es lo que realmente significa en un contexto termodinámico el resultado de delta G. Delta G, que G es energía, ya libre de energía, capaz de producir el cambio. Aunque cuando practicamos, practicamos como E, E total. Podríamos estar hablando solamente de energía útil. Si delta G es igual a cero, decimos que, ¿cómo es el proceso? ¿O cómo está el proceso? En equilibrio. Delta G es mayor que cero. Es aquí donde empezamos a hacer dos bolas. ¿Eh? Pero, ¿qué significa específicamente? Porque podemos hablar, por ejemplo, de delta H en lugar de delta G, o de T delta S. Recuerden que aquí está, o de aquí se desprende, por eso delta G depende de la constante de equilibrio. Vamos 
enseña conceptualmente. Eh, matemática y algebraicamente ya de paso. ¿Qué significa? El delta G. Que no es fácil. Dice los termodinámicos que es no constante. No es constante. Mucho cuidado con la sección de espontaneidad. Eh, ahorita voy a dar un ejemplo que hoy en día es no grato, antes era parte de la cultura nacional. Todavía que me define cuando llevas una cultura que aparece en el mundo. ¿Qué significa que delta G sea menor que cero? Y no es cero perrita. ¿Ya? Pero espontáneo o no espontáneo, no es como, y ahí viene el ejemplo, como aquel que en la plaza de toros, todavía puede estar enterado de Juega con los brazos. Estaba toreo ahí y de repente no faltaba el que se aventaba desde la tribuna con su saco y se ponía a darle ahí. Ah, un espontáneo. Se llamaba. Se lanzó un espontáneo al ruedo. Ya por ahí llegaba el toro, le daba dos, tres revolcones y el espontáneo salía espontáneamente por ahí. ¿Qué significaba espontáneo? ¿Qué significa? Que se aventó solito sin que nadie le dijera. Le dijera Solo sucedió sí, sin ningún esfuerzo más que saltarse de la barra. La espontaneidad termodinámicamente no significa eso. Porque de ser así, ¿qué significaría aquí? El que sea llega aquí significa que la energía. final es menor que la energía inicial. La energía final es menor que la energía inicial. ¿Cuál es el resultado de una resta en la que negativo? Voy a hablar un poquito para poder recordarlo. Si fuera espontáneo, significaría que esto sucediera. Pero si esto fuera 100% cierto, entonces, eh, por decir algo, este pizarrón atrás, la base de madera. La madera está formada por diferentes azúcares, por sus poliméricas, eh, las cuales sabemos que pueden presentar combustión, puede quemarse y transformarse en dióxido de carbono y agua. La reacción química sería esta. Vamos a poner, o igual azúcar, eh, glucosa, H6, glucose, H6, no veo cuál sería el Estamos en esto. nos daría seis moléculas de dióxido de carbono más seis moléculas de agua. ¿No? Esto sabemos que sucede. Más el experimento ese que hicieron de fusión de la de, de azúcar, cara puso una orilla, vieron cómo se pasó de un sólido a un líquido. Lo más conveniente, si el experimento solamente es ese cambio de estado de agregación, es en ese momento retirar la cuchara. ¿Qué sucede si dejan la cuchara en la hornilla? Pasa esto. Se transforma en dióxido de carbono y agua. Empiezan a ver que sale. De hecho, es incompleta la reacción porque aquí nos falta. 
hecho, para balancear estaríamos aquí. Entonces, si contamos átomos o electrones, ya la región estaría balanceada. Poniendo oxígeno en presencia de, de, de glucosa, se produce el efecto de carbono. Y es fácil que se llena. Si revisamos los valores de energía libre, la energía libre de la glucosa, la energía libre del oxígeno, todo es la energía libre CO2, la energía libre del agua. Si hacemos, eh, resolvemos la ecuación como lo hicieron en el curso de bioquímica 1, en el sistema de, de, de energética, llegan a, la, a, a resolver que el delta G es el oxígeno. Esta reacción es espontánea. Pero si fuera así, simplemente esto no existiría. ¿Qué significa esto? Que en cuanto, existe, en cuanto se forma la molécula de glucosa, solita, espontáneamente, se transforma en el sistema. ¿Y es así? No. ¿Quieres saber que van a su casa? En la superrera sigue ahí el azúcar. Si esto no fuera, si esto no fuera cierto, y el toxicidad. Al llegar a su casa dirían, mamá, ¿qué pasó con el azúcar? Ah, ya sé, adentro hay dióxido de carbono. Espontáneamente se transformó en dióxido de carbono. Bueno, ¿por qué no es tan espontáneo? ¿Por qué no solito se transforma la glucosa en presencia de oxígeno en la atmósfera, en dióxido de carbono y agua? Es un chispazo. Es un chispazo de silencio. Chispazo de silencio. Plasma. Plasma. Gracias, pues. Quiere decir que requiere vencer esta diferencia de energía. Esta diferencia de energía es la energía de las cosas. Es por eso que el proceso no es así. Porque el proceso esta energía una vez que le damos el chispazo se activan las moléculas y empiezan a y esto sería una reacción no proceso Eh, ejemplo gráfico, grotesco, no espontáneo, es esto. Sería uno o aquel en el cual la energía libre del producto final es mayor. Entonces, como es el, la energía libre final es mayor que la energía libre aquí habría que tener un obstáculo vamos a meter energía pero además, para terminar de complicar, alguien diga, bueno, y si la reacción es, es, es reversible, porque esta reacción es reversible, ¿qué pasaría que esta reacción es reversible? Por cierto, el delta G es la reacción entre ambiste, negativo. El, el, valor, el, el valor negativo es el valor absoluto, pero la magnitud del valor es muy grande. O sea, esto sucede fácilmente, por eso luego la gente está ensayando. Ahora que viene ya con el primer mundo, con la Navidad. Desafortunadamente, por este descuido, están incendiando los arbolitos de Navidad. 